human cloning tuangalie njia zinazotumika kutengeneza mtu kopi human cloning ni kitendo cha kuchukua cells tissue au genes DNA ya mtu fulani na kutengeneza mtu mwingine ambaye atakuwa anafanana na yule wa mwanzo katika maabara sasa leo tuangalie makala hii inayohusu aina au njia zinazotumika katika kutengeneza human cloning yani kumtengeneza mtu feki njia ya kwanza ni replica human cloning hii ni njia au aina ya human cloning ambayo hutengeneza mtu kwa kutoa nakala halisi ya yule mtu wa mwanzo replica cloning imekuwa ndio njia kuu na rahisi ambayo inatumika sana na vikundi vya siri vya Illuminati na Freemasons katika kutengeneza watu feki kwa sababu huwa inachukua muda mfupi tu mpaka kukamilika na replica cloning ya kwanza hii ilifanyika mwaka 1979 ambako inadaiwa kuwa ni ya bilionea maxi replica cloning hii inatumika kwa mtu yoyote yani aliye hai au aliyekufa ambako hii wanamchukua mtu husika katika maabara kwa ajili ya kumkloni au kumkopi iwe ni hai au amekufa kisha wanamweka kwenye mashine maalum ambazo zimeunganishwa moja kwa moja na kompyuta ambako hiyo kompyuta inatumika kuchukua rekodi zote za mtu huyo mfano urefu unene size ya kila kiungo muonekano na kumbukumbu zote kupitia ubongo wake kisha wanazihifadhi kwenye kompyuta kisha baadaye wanamfanyia replication kupitia zile rekodi zake zote ambako atatengenezwa mfano wa mtu kama yeye kupitia mashine lakini huyo mtu mpya anakuwa tu kama toy hafanyi chochote na baada ya hapo wanachukua cells tissue na genes au DNA za yule halisi kisha wanamwekea yule copy halafu wanamweka kwenye zile cloning tanki ambako zinakuwa na matiri yote yanayokupatia uhai ikiwemo soul installation yani kumwekea roho wanakupa kumbukumbu za yule wa mwanzo ambazo walikuwa wamezihifadhi kwenye kompyuta kama nilivyoeleza kuwa kuna watu ambao ni kopi au ni feki nikimaanisha kuwa wametengenezwa baada ya mtu halisi kufa ili kuziba pengo la yule aliyekufa njia nyingine ni reproductive human cloning hii ni aina nyingine ya clone au kopi ya mtu ambako katika aina hii kuchukuliwa nyuklia kutoka kwa seli ya mtu husika kisha ile nyuklia wanaenda kuipandikiza katika yai la mwanamke ambako lile yai pia hutolewa nyuklia yake na kuwekwa hiyo ya kupandikiza wakishafanya hivyo ndipo baada ya kipindi fulani lile yai litakuwa na kujitengeneza kama embryo ambako sasa hiyo embryo au kijusi kitajitengeneza kijusi kikisha jitengeneza wanaihamisha na kuipeleka kwenye tanki ambazo ndani yake zinatengenezwa katika mfumo wa uzazi wa mwanamke kisha kuikuza ile embryo kupitia hatua zote za ukuaji wa mtoto ndani ya placenta ambako atapitia hatua zote kutoka kichanga mtoto mpaka kufika stage ya yule mtu husika ambaye amefanyiwa clone na hapo sasa atakuwa tayari kisha tengenezwa upya lakini hii aina ya cloning ni ngumu sana kwa sababu inahitaji muda mpaka kukamilika kwa sababu huyo clone anakuwa anapitia stage zote ambazo binadamu hupitia tofauti na human replica cloning ambayo huchukua muda mchache sana na hii reproductive ya kwanza ilifanyika mwaka elfu mbili lakini inasemekana haikufanikiwa kutengeneza huyo mtu ndiko baadaye umoja wa mataifa UN ulipiga marufuku lakini vikundi vya siri kama Illuminati au Freemasons ilisemekana viliendelea na vinaendelea kuzalisha watu hao kwa siri. Njia nyingine ni robotoid cloning. Hii ni aina nyingine ya kutengeneza clone au kopi ya binadamu ambayo kiuhalisia huyo clone au kopi anakuwa ni kama roboti, yani hana uhai, pia hawezi kuwa na sifa zote za kuwa binadamu kama pumzi, roho na vitu vingine kwa sababu anakuwa ni wa kutengenezwa tu kupitia mashine mfano roboti Sofia kama umewahi kumsikia na hii aina ya clone au robotoid clone hii imeruhusiwa au imehalalishwa na umoja wa mataifa kwa sababu sio haramu ziko pia muvi nyingi ambazo zinaelezea mfano wa jinsi robotoid clone inavyoweza kuwepo kama vile muvi ya predator ya Arnold Schwarzenegger ambako palikuwa na Arnold wawili 
pamoja ni halisi mwingine alikuwa kama roboti 